fueron una mezcla de cosas porque como que yo me sentía como que ya eh, había llegado a donde quería llegar, que yo quería llegar a pelear por tele y me sentía más que feliz ya. Yo me sentía feliz porque mi familia estaba orgullosa de mí porque ellos como que me toman como un ejemplo, pero yo no me importaba el resultado porque ya me tocó perder un montón de veces y ganar un montón de veces también. Salgo al tercero, en el tercer round, tomo una pausa, me voy para el costado y me comí una rodilla. Me partió la nariz en tres. Me partió la nariz a la mitad, el tabique me lo desplazó totalmente. Paré porque yo como que había llegado a un tope de mi carrera y creo que a mí me hizo madurar como peleador todo ese tiempo que dejé. Me tomé una pausa solamente para volver a arrancar más fuerte, porque ahora estoy fuerte. Me fortaleció más el hecho que mi mamá y mi, y mi novia me pidieron que vuelva a pelear. Creo, lo veo ahora mucho más maduro eh, en todo sentido, como peleador, como persona, como profesor. Con mucha experiencia y con, muy confiado. Y yo también tengo mucha fe. Mati es un caso especial. Él viene de otra modalidad, es un peleador de MMA. Creo que mi virtud es la mente, la cabeza. Estoy 100% seguro de lo, de lo que hago. Y viene con un récord de 18 peleas, 16 ganadas por nocaut o sumisión en el primer round. El momento justo de pegar justo, eso me lleva a tener una mano potente. Por ahí lo que nos va a favorecer mucho a nosotros es la inactividad que viene Brian y Mati viene peleando seguido. Yo lo veo mejor que nunca. Para mí, lo veo entrenado, lo veo con muchísimas ganas, lo veo fuerte. Y creo que estoy, estoy muy bien para esta pelea. No me interesa lo, lo que él haga, yo voy con un objetivo, que es que él termine con la cara en la lona, nada más. Siempre por nocao. El que va a pelear con Brean sabe que tiene que ir preparado para no morir arriba. El que me pongan adelante le quiero arrancar la cabeza, porque él es él o yo, y siempre soy yo. No queremos escuchar el fallo de la pelea, queremos que la pelea se termine antes. Claro, igual mi cabeza está como para que sea una guerra. Yo voy a buscar de que nos peguemos los dos. Yo tengo muy buen boxeo a comparación de él, y que no me, no me va a poder pegar. Es un pibe muy, muy, muy fuerte para su categoría. Creo que en la categoría de él, es uno de los pocos que no queda con un golpe. Mi, mi cabeza está en que voy a ganar y voy a tener ese cinturón acá en el hombro. Quiero ser campeón Isca, quiero ser campeón. Campeón argentino, quiero dejar todo ahí.